Hello friends, welcome back to the series of lecture. I am Advocate Kaurav Singh Adana and this is the 51th lecture of the CRPC. In today's lecture, we would start with the topic complaint and in this we would uh, study section 200 to 203 that is proceedings of complaint and section 2D in which the definition of complaint is given. So first of all, we would see section 2D. After that, section 200 in which uh, apart from the bear act reading, we would see the taking cognizance what taking what it does that what taking cognizance means and what are the guidelines for recording the statements then after that uh, we would see section 202 that is procedure of inquiry all that inquiry and uh, investigation in the course of uh, in the course of complaint proceedings so that is bear re act reading अब ये जो गाइडलाइन है बियॉन्ड द बियर एक्ट एंड इसमें कुछ एक्सेप्शंस वगैरह देखेंगे हम आफ्टर दैट वी वुड सी व्हाट आर द ग्राउंड व्हाट कुड बी द ग्राउंड्स ऑफ डिसमिसिंग अ कंप्लेंट व्हाट आर द रैंगफुल ग्राउंड्स कुड बी फॉर द डिसमिसिंग ऑफ कंप्लेंट ऑल दीस थिंग्स एंड व्हाट इज द रेमेडी इफ द कंप्लेंट इज डिसमिस्ड सो बिफोर स्टार्टिंग यू मस्ट अप्रिशिएट दैट द कॉग्निजेंस ऑफ कंप्लेंट मस्ट टेक इन अंडर सेक्शन 191 क्लॉज ए नाउ लेट सी सेक्शन 2D 2D Section 2 clause D definition of complaint and otherwise also section 2 is very important in each and every year take out the previous year papers of the state UP you would get uh, one question that is directly asking from section 2 in the mains and pre also in mains at least one and uh, in pre maybe two or more and other thing to be said that uh, the definition in given in section 2 is uh, arranged alphabetically c c after c it is let's see this one that start from a b label offense b after that c c h c o c o after that h and i H I J L M N. So this uh, kind of arrangement is given in section two. So don't go for that. Come back and let's study section two D. Definition of complaint. Complaint means any allegation made orally or in writing to a magistrate with a view. With a view to his with a view to his taking action under this code that some person whether known or unknown has committed an offense but does not include a police report you see complaint means any allegation so complaints uh, allegation means any kind of a kind of charge so allegation which is made orally or in writing you must appreciate that you may go to the court orally, but ultimately complaint has to be has to be reduced to writing, filed in writing. And in fact, there is a court fees also that is of two rupees. So earlier it was lesser, maybe 75 paise, one and a half paise. So after increasing, it is now at two rupees. So in future maybe chances that is 2.25 or nine rupee or ten rupee, five rupees maybe. So orally, a person can go for the complaint orally, but ultimately it has to be reduced in writing. So complaint means any allegation made orally or in writing to a magistrate. So obviously a complaint is ma uh, ma to be made to the judicial magistrate and normally it would be judicial magistrate first class to whom the complaint is made. So, unless the judicial magistrate second class is empowered by the CGM, it would be normally judicial magistrate first class to take the complaint, to take the cognizance of the complaint. Or CGM be khali uni offenses ke liye empower kar sakta judicial magistrate second class ko, jin ko ki wo try kar sakta hai. Jo ki humne dhyan karo 190 ke clause 2 mein, section 190, 190, clause 2 mein padha tha ta, Chief Judicial Magistrate may empower any magistrate of the second class to take cognizance under sec subsection 1 of section 190 of such offenses as are within his competence to inquire into or try. Jinka wo inquiry or trial kar sakta hai second class magistrate 
उनको उन्हीं ऑफेंसेस के लिए एम्पावर कर सकता है सी जी एम सो दो एम्पावरमेंट ऑफ द सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट कोड बी डन ऑफ ओनली ऑफ दोज केसेज विच ही कैन ट्राई द सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को ट्राई देन दे आर फर्दर सिंग विद ए व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड सो दैट इज इम्पोर्टेंट सो दैट इज इम्पोर्टेंट विद ए व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड so the complainant has filed the complaint with a view that the magistrate shall take action under this code then further what under this code that some person whether known or unknown so there could be a complaint against some known person also or unknown person ab maan lo agar koi vyakti उसको जानता नहीं है जिसके खिलाफ कंप्लेंट डाल रहे हैं तो कंप्लेंट अननोन व्यक्ति के खिलाफ डालेंगे वेदर नोन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस सो कंप्लेंट विल बी हैज रिगार्डिंग एन ऑफेंस नोन और अननोन अगर अन व्यक्ति नोन नहीं होगा देन इट द कंप्लेंट मस्ट बी अगेंस्ट अन नोन पर्सन एंड हैज कमिटेड एन ऑफेंस मीन्स कंप्लेंट शुड बी अगेंस्ट हैज रिगार्डिंग एन ऑफेंस कंप्लेंट किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग होनी चाहिए एंड दे आर सेइंग दैट पुलिस रिपोर्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस दैट द पुलिस रिपोर्ट विल नॉट बी टेकन एज कंप्लेंट बस्ट बट यू मस्ट रिमेंबर द एक्सप्लेनेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन एक्सप्लेनेशन इट इज इट इज रिटन दैट इफ इट इज इनिशियली कॉग्निजेबल ऑफेंस इट सीम्स टू बी अ कॉग्निजेबल ऑफेंस देन एफ आई आर इन्वेस्टिगेशन एंड लेटर ऑन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इट टर्न टर्न आउट टू बी ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सो इन सच अ केस द पुलिस रिपोर्ट विल बी डीम टू बी ए कंप्लेंट अदरवाइज द पुलिस रिपोर्ट कैन नॉट बी ए कंप्लेंट so allegation is a charge that you are making against a person then oral and writing i have told you if you go to the magistrate in oral if a person goes to orally the court will reduce it into the writing or it should be reduced into writing and court fees also be required by anyways court ask him to reduce it into the writing it should be by judicial magistrate first class and judicial magistrate second class may be empowered for only those offenses in which he is able to take cognizance known or unknown agar aapko accused ka pata nahi hai fir bhi description dekh ke aap uske khilaf complaint dal sakte hain and committed an offense the complaint will be filed only after the offense is committed only after the committed committed of the offense after the offense has been committed so when the person is unknown what would be the complainant write there he would write about the situation jo kuch bhi hua hai wahan pe maybe write about the description of that uh, accused description of the person would be told by the complainant that he is such and such person he is speaking such kind of language is tarike ka what was the accent of that person kaisa ho liya tha kis tarike ke kapde pehen rakhe the usne so basically you can file the complaint even against the unknown person and it is the job of the court to find out who these persons may be ye court ka kaam rahega dhoondna ki wo log kaun ho sakte hain and uske baad uh, told you that uh, there should be an offense committed now see this part with a view to his taking action under this code his means judicial magistrate with a view to judicial magistrate taking action under this code this part is very important because jab bhi aap complaint karne jate ho ki aapka agar intention hai ki magistrate aapke us complaint par aage further action le to mana jayega ki ye complaint hai aur further action kya hoga further action hoga ki complainant ka oath par examination ho to kya complainant ओथ पर अपना एग्जामिनेशन कराने के लिए तैयार है क्या कंप्लेनेंट और विटनेसेस को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है क्योंकि 200 में कोर्ट विटनेसेस को सम्मान इशू नहीं करता विटनेसेस को कंप्लेनेंट खुद लेके आएगा 
क्या कंप्लेनेंट अपना एग्जामिनेशन करवाने के लिए तैयार है ओथ पर क्या विटनेसेस को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है मीन्स इज द कंप्लेनेंट इज रेडी टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स और इज ही सिंपली इज ही सिंपली इज ही सिंपली इंटरेस्टेड इन इन्फॉर्मिंग दैट सॉल्व वो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है या फिर खाली इतना ही इंटरेस्ट था कि दैट ही वॉन्ट्स टू इन्फॉर्म द कोर्ट सो इफ हिज इंटेंशन वॉज टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स एंड मेक द प्रोसीडिंग्स टेक प्लेस फर्दर देन इट इज़ ए कंप्लेंट बट इफ हिज इंटेंशन इज वॉज नॉट दैट हिज इंटेंशन इज सिंपली टू इन्फॉर्म द कोर्ट टू द मजिस्ट्रेट एंड ही इज़ अनविलिंग टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर प्रोसीडिंग्स then it is not a complaint at the most at the most on that information magistrate can take cognizance under 190 clause 1 clause c on that information or he can order a investigation under order police investigation under 156 clause 3 but if it is a complaint and complainant is willing to participate in the proceedings then you would say that it is a proper complaint and the complaint pro- proceedings would start मीन्स जब तक आपका ये इंटेंशन नहीं है कि मैं इस प्रोसीडिंग्स को फर्दर करवाऊं तब तक उसको कंप्लेंट नहीं माना जाएगा फर्दर करवाऊं उसका मतलब क्या इसका मतलब है कि आप ओथ पे अपना एग्जामिनेशन करवाने को और अपने विटनेसेस को प्रोड्यूस करने को और उनका एग्जामिनेशन करवाने के लिए तैयार हो सो दैट इज ए मेन एग्जामिनेशन एफ यस देन इट इज ए कम्प्लेंट सो राइट डाउन अबाउट दिस अबाउट दिस एलिमेंट other elements are simple write down about this element with a view to his taking action under this code so in order to amount to a complaint it has to be proved that the complainant had the intention to make the judicial magistrate take action he should be willing to participate in the proceedings that is to get himself and his witnesses examined under section 200 if the above are proved then it will be considered to be a complaint otherwise the judicial magistrate may order an investigation under 156 clause 3 or may take cognizance on information under section 191 clause c now let's see section 200 a magistrate taking cognizance of an offence on complaint a magistrate taking cognizance of an offence on complaint means 190 clause 1 clause a 191 clause a shall examine upon oath the complainant and the witnesses present if any and the substance of such examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant and the witnesses and also by the magistrate so you read only this much first a magistrate taking cognizance what is the meaning of taking cognizance ab ye bhi to likh sakte the having taken cognizance he magistrate ha- having taken cognizance why they are writing taking cognizance so why are they writing taking cognizance to ye samajhna hoga then of an offense yahan par keh rahe hain there is cognizance of an offense it is a cognizance of an offence then shall examine upon oath the complainant and the witnesses present if any shall shall examine jo examination hoga that will be upon oath examination of whom the complainant plus witnesses if any the complainant and the witnesses if any if any kyun likha hai there might be no com- uh, no witnesses only the complainant so they are writing if any that is complainant if any witnesses and that examination upon oath and and shall be signed by the complainant and the witnesses ab jiska examination hai it shall be signed signed by whom by the complainant or witness plus the judicial magistrate जो कंप्लेनेंट है कंप्लेनेंट विल साइन द रिकॉर्ड ऑफ द कंप्लेंट रिकॉर्ड ऑफ द कंप्लेनेंट एग्जामिनेशन रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेनेंट एग्जामिनेशन को कंप्लेनेंट खुद साइन करेगा प्लस मजिस्ट्रेट साइन करेगा 
और विटनेसेज अगर है तो विटनेसेज अपने एग्जामिनेशन पे साइन करेगा और कंप्लेनेंट अपने एग्जामिनेशन में साइन करेगा प्लस मजिस्ट्रेट दोनों के एग्जामिनेशन पे साइन करेगा नाउ इन दिस देर इज नो प्रॉब्लम इन अदर बट अब ये है कि सेल एग्जामिन अपॉन ओथ प्रॉब्लम ये है कि सेल एग्जामिन अगर आप ओथ पे एग्जामिनेशन कर रहे हो विल दैट एग्जामिनेशन वुड बी कंसिडर्ड टू द एग्जामिनेशन इन चीफ क्या जो ओथ पे एग्जामिनेशन किया जा रहा है उसको एग्जामिनेशन इन चीफ माना जाएगा एंड विल देयर बी अ क्रॉस एग्जामिनेशन प्लस जो ओथ पे अभी एग्जामिनेशन कर रहे हो दैट वुड बी एडमिसेबल इन द ट्रायल स्टेज अभी जो मजिस्ट्रेट ने एग्जामिन किया कंप्लेनेंट और उसके विटनेसेस को ओथ पर ये एडमिसेबल होगा ट्रायल स्टेज पर इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस या फिर दोबारा उनको अपियर होना पड़ेगा ट्रायल में सो दिस इज द प्रॉब्लम सो आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन इज दे शुड हैव टू अपियर इन ट्रायल अगेन बट दिस कैन बी यूज एज ए प्रीवियस स्टेटमेंट 145, 157 एविडेंस एक्ट बट दीज विटनेसेस हैज टू अपियर अगेन एट द ट्रायल स्टेज एट द कंप्लेनेंट विटनेस अभी जो एग्जामिनेशन हो रहा है दैट कैन नॉट बी यूज एज ए सब्सटेंटिव एविडेंस दिस कैन बी यूज ओनली फॉर द कॉरोबरेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन दे आर हैविंग द कॉरोबेटिव और कॉन्ट्राडिक्ट्री एविडेंसी वैल्यू सो इट ऑल ओनली हैव द कॉरोबेटिव और कॉन्ट्राडिक्ट्री एक्सेट्रा वैल्यू देन यू सी विटनेसेज इफ एनी क्यों लिखा है Why it is written witnesses if any? Witnesses if any, because uh, at this stage the court would not issue summons to witnesses. Rather, the witnesses has to be produced by the complainant. Suppose in a complaint of an incident, the complainant in, complainant is having ten witnesses, but on behest of the complainant, there are five only who. are willing to appear in before the court so the complainant at this stage would produce five only so only five will produce by him by the complainant now unke against at this stage chapter 15 mein the court in section 200 will not issue summons section 200 mein court summons issue nahi karega maan liye 10 ke 10 witnesses appear hone ke liye taiyar nahi hai so there is no witness by the complainant at present when he is filing the complaint so the complainant cannot have the court to issuing summons under section 200 to the witnesses witnesses ko summons issue nahi hoga and therefore they are saying if any matlab agar complainant ke kehne pe witness appear hota hai to aayega plus complaint ke sath aap document bhi to laga sakte ho you can file some document also suppose there is some photograph some recording video recording audio recording whatever or any other kind of document द कंप्लेनेंट कैन फाइल दैट डॉक्यूमेंट ऑल्सो एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कोई रेप केस हुआ किसी के साथ रेप हुआ है एंड सी डज नॉट नो हुज द रेप इस टेज तो उस कंडीशन में दैट वोमेन गो टू द फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन और वहाँ पर जाकर अपना मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह कराए स्वैप वगैरह को कलेक्ट कराए लेटर ऑन वेन दूड वुड फाइंड दैन द डी एन ऑफ दैट बी मेल्ड सो वेन एवर सी गो फॉर द कंप्लेन along with that the medical examination could be attached with the complaint coming back here they are saying cognizance of an offense cognizance of an offense now ye jo cognizance hai ye to hamesha offense ka hi hoga there is a case one or two offense has been committed the court will take uh, cognizance of that offense and the further proceedings may be taken place ye dhyan rakhna इस स्टेज पर एक्यूज कहीं भी पिक्चर में नहीं है इस स्टेज पर सेक्शन 200 के स्टेज पर एक्यूज को कोई सम्मन नहीं आया एक्यूज को कोई वारंट इशू नहीं हुआ है वारंट या सम्मन इशू होगा कब जब डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट का स्टेज क्रॉस हो जाए एंड द कंप्लेंट इज नॉट डिसमिस्ड और टू के स्टेज पर द सम्मन एंड द वारंट विल बी इशू सो अंटिल देन द प्रोसीडिंग्स ऑफ टू एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ टू the accused does not have any role to play he may be present in the court but but he does not have right to speak the reason being is that he is not an accused right now abhi court mein ne offense ka cognizance liya hai after 200 202 etc court will decide who will be the accused who is the accused court will decide after that if at all there is any accused 
and the court will issue process against that accused if there is any accused so accused come into picture only after the process of 204 has been done therefore in the course of complaint proceedings the accused does not have any role to play he cannot be summoned he cannot be allowed he cannot be allowed any right to the proceedings uh, he can always be present in the court in the audience but he does not have right to participate in the proceedings so ye dhyan rakhiyega and the cognizance is taken against the offense and not the accused agar ye likh dete cognizance against the accused to accused ko right ho jata proceedings mein participate karne ka which right he does not have now the word taking cognizance what is the meaning of taking cognizance so what is the meaning of word taking cognizance they are saying the magistrate the judicial magistrate taking cognizance let's see again a magistrate taking cognizance on complaint shall examine upon oath the complainant and the witnesses taking cognizance means what a literal meaning dekhen to it means you are taking cognizance taking cognizance means you are taking cognizance literally literal meaning means present mein aap cognizance le rahe ho lekin cognizance lene ke baad aap kya karoge complainant aur witnesses ko examine karoge so taking cognizance means basically when the complaint goes to the magistrate he will apply his judicial mind so the process of cognizance starts after applying the judicial mind to document to the complaint document attached with the complaint and maybe a few questions uh, to the complainant oral what you know general questions after that the magistrate will make up his mind whether he will go for further orders for the further proceedings whether the magistrate uh, will take further proceedings or he just dump the proceedings just dump the complaint or he will pass the uh, any order of further investigation etc agar magistrate ne mm, complaint documents complainant ko examine karne ke baad ye decide kiya that there is a prima facie case then he will go ahead with the complaint proceedings so jab wo he finds that there is prima facie case so there he will take cognizance taking cognizance here means the moment he orders the complainant and the witnesses to appear for examination on oath on a particular day jaise hi usne wo order pass kiya he will say that he has taken cognizance so since it is a continuity of events applying judicial mind applying judicial mind and in the process passing an order of examination to usi ko humne likha taking cognizance means magistrate jisne cognizance liya hai wo examination on oath karega so taking cognizance ka yahan practical meaning kya hoga means the moment you order for the examination it becomes that he has taken cognizance to ye kehna ye cha rahe hain kehte hain na ki the teacher teaching should teach properly मतलब जो पढ़ा रहा है वो अच्छे से पढ़ाए तो वो एक रनिंग एक्शन है उसी प्रकार से टेकिंग कॉग्निजेंस जिस मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है ही सेल टेक एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट एंड हिज विटनेसेस डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा कॉग्निजेंस कम कब लिया जाएगा व्हेन द कंप्लेंट ऑफ 190 क्लॉज 1 क्लॉज ए फाइल्ड कंप्लेंट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D एंड अपॉन दैट ऑन द मजिस्ट्रेट स्टार्ट मजिस्ट्रेट स्टार्ट applying his judicial mind judicial mind as to whether he shall take cognizance or not means further proceedings requires or not the moment he decides further proceedings are required the moment he passes that order that the complainant and witnesses appears on so and so date for the examination on oath so the moment he passed that order it should be called that the it should it is called that he has taken cognizance but it may happen that you file a complaint but magistrate instead of passing any further order he passes the order of investigation ab ye investigation 202 mein bhi hoga aur investigation chapter 12 mein bhi hota hai ab magistrate section number likh ke to order pass karega nahi wo seedha bolega that um, um, so and so police station please investigate ab ye order 202 ka hai ya 1563 ka ye kaise pata padega so keep ऑलवेज इन माइंड दैट एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस अगर नहीं हुआ है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेसेज नहीं हुआ है 
सबसे पहले तो मजिस्ट्रेट को सेक्शन 200 में ऑर्डर करना चाहिए ना तब तो 202 में जाएगा अब मजिस्ट्रेट ने 200 में कोई ऑर्डर नहीं किया मजिस्ट्रेट ने सीधा 202 में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया ऐसा नहीं होगा मजिस्ट्रेट पहले 200 में जाएगा एग्जामिनेशन के लिए एंड देन ही विल गो फॉर 202 जीरो टू इफ ही हैज नॉट पास एनी ऑर्डर ऑफ टू हंड्रेड स्ट्रेट अवे ही हैज पास द ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट मीन्स द ऑर्डर इज A pre-cognizance order. He has not taken cognizance, and that is the order of 156 clause 3. Or if it is a non-cognizable case, order of 155 clause 2. After that, the police officer will investigate, files the police report, and then he will take cognizance if at all take cognizance if at all he takes cognizance under clause B of 190 clause 1. तो तब वहां पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा 190 क्लॉज 1 के क्लॉज बी में अब जैसे कंप्लेंट फाइल हुआ मान लीजिए यहाँ कंप्लेंट फाइल हुआ कंप्लेंट के बाद मजिस्ट्रेट वुड अप्लाई जुडिशियल माइंड आफ्टर अप्लाइंग द जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुडिशियल माइंड ही मे ऑर्डर 156 क्लॉज 3 और 155 क्लॉज 2 और ही मे ऑर्डर और ही मे ऑर्डर सेक्शन टू एंड आफ्टर सेक्शन टू ही गो फॉर सेक्शन टू तो अगर उसने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है तो देन दैट ऑर्डर वुड बी हियर एंड दैट इज प्री कॉग्निजेंस सो ये आपको पहले भी बता चुका हूं कि कॉग्निजेंस के पहले आप इन्वेस्टिगेशन करवाओगे कॉग्निजेंस के बाद 202 में इन्वेस्टिगेशन हो सकता है अदरवाइज एनी इन्वेस्टिगेशन आफ्टर द कंप्लेंट अदरवाइज एनी इन्वेस्टिगेटिंग इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर आफ्टर द कंप्लेंट Will be under this section 1563-155 clause 2 etc. Now, if 200 orders of proceedings order has been done, 200 orders of proceedings have been done, or then after that 200 orders have been done, then what? That is post cognizance. Now, this is post cognizance. In which section? 191 clause A. Now, when you have taken this investigation order, 156 clause 3 or 155 clause 2, then what? That is post cognizance. Now, when you have taken this investigation order, 156 clause 3 or 155 clause 2. Then what? Then the police officer will investigate, and after that what? He will file a police report, and upon this police report, if the magistrate wants under 190 clause 1b, he will take cognizance. It all depends magistrate took cognizance or not. He may not take cognizance and right away order investigation here, or he may take cognizance and go for 200. Or he may take cognizance under 190 clause 1 clause C on information. Go ahead with the issue process. Or he may do neither of them. He may dump with the complaint. This complaint will not be done. So these are the four choices before the magistrate. So when judicial magistrate obtain complaint under section 191 clause A, then four situation may appear. Four. Things the judicial magistrate could do. So judicial magistrate के पास जब complaint आती है 190 clause 1 clause A में तो वो चार प्रक्रिया कर सकता है. उसमें से पहली प्रक्रिया है judicial magistrate does not do anything. That is the worst worst one. That is dumps the complaint. Means ना तो investigation order किया ना cognizance लिया कुछ नहीं किया. That can be done. So that can be done by the magistrate. If the magistrate finds that there is no prima facie case, if the magistrate finds that there is no prima facie case, then he can dump the complaint. No order, no action. Second, judicial magistrate can go for one one fifty six three or one fifty five two, and that is called pre cognizance. उसने cognizance नहीं लिया. It is a pre cognizance order. उसके बाद क्या होगा? Finally, police report. अब पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस कहाँ पर होगा 191, 190 क्लॉज 1 क्लॉज B. सो इट इज अ सेकेंड पॉसिबिलिटी ना वॉट इज द थर्ड पॉसिबिलिटी थर्ड पॉसिबिलिटी इज दैट ही विल टेक कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट एंड पास द ऑर्डर ऑफ सेक्शन 200. हंड्रेड कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट एंड पास द ऑर्डर ऑफ सेक्शन 200. हंड्रेड तो कॉग्निजेंस किस सेक्शन में हुआ फिर 190 क्लॉज वन क्लॉज ए इसके अलावा लास्ट कंप्लेनेंट मान लो कंप्लेंट पर पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं है 
then the magistrate may take cognizance magistrate may take cognizance on on information under 190 clause 1 clause c and the magistrate may order investigation so sorry investigation order nahi hoga information pe lene ke baad see the issue of process issue of process next stage is issue of process इन्फॉर्मेशन पे अगर एक बार कॉग्निजेंस ले लिया तो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं होगा कॉग्निजेंस पे लेने के बजाय इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन पे अगर कॉग्निजेंस ले लिया देन इट विल बी इशू ऑफ प्रोसेस सो इसको हमेशा क्लियर कर रखिएगा कि अगर इन्फॉर्मेशन पे कॉग्निजेंस लिया देन देयर विल बी नो इन्वेस्टिगेशन नेवर बी इन्वेस्टिगेशन देन इट इज इशू ऑफ प्रोसेस डायरेक्टली कंप्लेंट पे अगर कॉग्निजेंस पे लिया देन द नेक्स्ट स्टेज इज एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस और अगर पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लिया है देन नेक्स्ट स्टेप इज इशू ऑफ प्रोसेस सो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन एंड पुलिस रिपोर्ट पर नेक्स्ट स्टेज इज इशू ऑफ प्रोसेस इशू ऑफ प्रोसेस कंप्लेंट में इट इज कंप्लेंट का एग्जाम कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन एंड विटनेसेज का एग्जामिनेशन सो दीज आर द फोर प्रोसेस दैट कुड बी डन सो दिस वन इज द बेस्ट सिचुएशन when the cognizance and complaint pass the order of 200 examination wagera hoga this one is the worst when dumps third situation is that judicial magistrate go for the investigation order for the investigation 156 and 152 and fourth one is cognizance on information a complainant if the complainant do not pursue consider it as information and on that information direct issue the process now let's see proviso provided that when the complaint is made in writing complaint is made in writing the magistrate need not examine the complainant and the witnesses number one if a public servant acting or purporting to act in the discharge of his official duties or a court has made the complaint अब इसका क्या मतलब हुआ दे आर से आपको सेक्शन 200 की प्रोसीडिंग्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी निम्नलिखित दो अवस्थाओं में दैट इज इन द फॉलोइंग टू इवेंट्स यू नीड नॉट गो फॉर द प्रोसीडिंग्स ऑफ सेक्शन 200। नंबर वन दे आर सेइंग कंप्लेंट मेड इन राइटिंग दैट इज रिटन कंप्लेंट बाय हुम बाय ए पब्लिक सर्वेंट और बाय अ कोर्ट और बाय अ कोर्ट नाउ द पॉइंट इज when will a public servant file a complaint and when will we, the court will file a complaint there are pro, uh, provisions in crpc there are provisions in crpc for example giving a false evidence in the court if in a court some witness given a false evidence then that court for the purpose of section 193 ipc forgery that court for the purpose of section 193 ipc will file a complaint before some other magistrate and proceedings for that is given under section 195 read along with 340 of the crpc so a court b court b complaint file kar sakta hai a forgery giving false evidence document etc ke liye to court ke saamne agar koi false evidence forgery wagera agar wo galat evidence wagera deta hai to ipc mein uske khilaf bhi complaint kar sakte hain so uske khilaf court complaint file karega against the court will file the complaint for that suppose uh, i am the court and you are giving false evidence before me i cannot start the proceedings against you i will file a complaint before the judicial magistrate and that is my official capacity the judicial magistrate will take uh, against you cognizance on complaint judicial magistrate would take cognizance against you and go ahead with the proceedings of forgery or false evidence etc similarly the police officers there are certain sections 172 188 ipc yahan pe jaise section 174 agar someone pe aap nahi aaye 160 wagera pe nahi aaye then 174 uh, document sign karne se mana kar dete 180 agar uske alawa fir kisi ne false kar diya section 182 jab ye jo sections hain ipc mein इसमें एक पुलिस ऑफिसर आपके खिलाफ कंप्लेंट करेगा नाउ ही विल आल्सो फाइल द कंप्लेंट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी 
बिफोर अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मान लो अब मैंने झूठा एफ आई आर करवाया विद द परमिशन ऑफ डी सी पी द एस एच ओ विल फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट मी अंडर सेक्शन वन एट्टी टू आई पी सी फॉर द फॉल्स एफ आई आर उसके लिए प्रोविजन है वन नाइन्टी फाइव सी आर पी सी उसमें कंप्लेंट फाइल करेगा सो देर मे बी ओकेजन वेयर ए पब्लिक सर्वेंट और अ कोर्ट ऑल्सो मे फाइल अ कंप्लेंट by performing their official duties so in those cases they are saying the said public servant or the court need not be examined because complainant kon hoga complainant is the public servant or the court so such complainant or its witnesses need not be examined under section 200 need not likha shall not nahi likha means if the magistrate wants then he can examine but normally he will not देख लो नीड नोट ही लिखा सर नहीं लिखा प्रोवाइडेड दैट व्हेन द कंप्लेनेंट कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग द मजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेंट कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस सो एक अगर पब्लिक सर्वेंट है देन ही विल बी फाइलिंग कंप्लेंट फॉर द पर्पजेज ऑफ सेक्शन 172 टिल 188 ऑफ आईपीसी और उसके लिए सी में प्रोविजन होगा वन क्लॉज वन क्लॉज ए for such a complaint if it is a court then sections 193 to 196 other sections may be of ipc isi chapter mein de rakhe hain aur bhi section ho sakte hain aur uske liye jo provision de kar de rakhe hain crpc mein that is 195 1 clause b paired with section 340 of crpc ye 340 khas karke forgery ke liye hai now under these provisions the court can file a complaint and under these provisions a public servant can file a complaint so these complaints they are filing under their official capacity so in these cases in these cases they are saying so in these cases they are saying the court need not to examine the court or the public servant the magistrate need not to examine the court or the public servant इन दीज केसेस मीन्स वॉट आप दो सौ की प्रोसीडिंग्स ना करके सीधा दो सौ दो में जा सकते हो ऐसे केसेस में बट जो दूसरा पॉइंट है वो है इफ द मजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू एन अदर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन वन नाइन्टी टू अब वन नाइन्टी टू तो आपको याद होगा दैट इफ द मजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस टू एन अदर मजिस्ट्रेट फॉर इंक्वायरी और ट्रायल दे आर ऑल्सो there also the proceedings of 200 is not required ab man lo there is a judicial magistrate first class he gets the complaint under 190 ke clause 1 clause a me what he does is he transfer the case he makes over the case to another jm first class as per the order of the cjm he makes over the case to another jm first class or the cjm himself makes over the case to another jm first class तो so, सी कर सकता है या मजिस्ट्रेट खुद भी कर सकता है तो अब ये 192 में मेकिंग ओवर हुआ है एक बार मेकिंग ओवर करके अगर केस आपके पास आता है देन यू मीन्स दिस जुडिशल मजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन अंडर सेक्शन 200। सॉरी उल्टा बता दिया थोड़ा द मजिस्ट्रेट हु मेक ओवर अंडर सेक्शन 192। नाइन्टी टू ही नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस जो मेक ओवर कर रहा है उसका एक, वो एग्जामिन नहीं करेगा अंडर 200 नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस सो रीड वंस अगेन इफ द मजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस व्हिच वन मजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस व्हिच मजिस्ट्रेट फर्स्ट वन फर्स्ट वन मजिस्ट्रेट दिस वन दिस मजिस्ट्रेट इफ द मजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू द अनदर मजिस्ट्रेट for the inquiry or trial for this magistrate another magistrate this one this magistrate makes over to this magistrate for inquiry or trial under section 192 if the first one is making over to the another one for inquiry or trial then he need not examine the complainant and witnesses he need not examine the complainant and witnesses means then who will do it the other magistrate this one 
अब लेकिन मान लो ये पहले वाला ये जो पहले वाला मजिस्ट्रेट है इसने अगर एग्जामिन कर लिया इसने एग्जामिन कर लिया और एग्जामिन करने के बाद मेक ओवर करता है तब क्या ये वाला मजिस्ट्रेट एग्जामिन करेगा क्या ये वाला मजिस्ट्रेट एग्जामिन करेगा ना वॉट इज द नीड ऑफ सेक दोबारा एग्जामिनेशन दोबारा एग्जामिनेशन की क्या जरूरत है करने को तो कर सकता है लेकिन जरूरी नहीं है अगर पहले वाले ने एग्जामिनेशन नहीं किया और इस भेज दिया तब क्या इसके लिए एग्जामिनेशन जरूरी होगा ऑब्वियसली यस अगर पब्लिक सर्वेंट और कोर्ट का मैटर नहीं है द आंसर इज यस सो दैट वी विल फाइंड इन प्रोवाइजो प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द मजिस्ट्रेट मेक्स ओवर द केस टू एन अदर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन वन नाइन्टी टू आफ्टर एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस द लेटर मजिस्ट्रेट नीड नॉट री एग्जामिन दैम द लेटर मजिस्ट्रेट नीड नॉट री एग्जामिन दैम इफ ही एग्जामिन तो वो जो पहली वाली सिचुएशन बताई थी मैंने गलत बता दी थी दैट इज द सिचुएशन ऑफ दिस प्रोवाइजो लेटर मजिस्ट्रेट नीड नॉट री एग्जामिन दैम बट ऐसा नहीं है सेल लिखा है कर सकता है बट नीड नॉट मीन्स पहला मजिस्ट्रेट अगर बिना एग्जामिनेशन करे भेजता है देन द मजिस्ट्रेट सेकेंड मजिस्ट्रेट हैज टू एग्जामिन अनलेस इट इज अ केस ऑफ पब्लिक सर्वेंट एंड कोर्ट If the earlier magistrate examines the complainant and witnesses and then makes over, then the other magistrate need not examine. If he may he examine, but he need not examine because cell is not written here. So if he may he can examine, but he need not examine. So in this situation, when the judicial magistrate first class not examined. and makes over to another judicial magistrate first class then in situation he needs to be examined this one needs to be examined because earlier one not examined excepting in the cases of public servant or court usme to pehla wala clause lag jayega hamara a to clause a wale case mein is wale clause mein examine karna zaruri nahi otherwise he has to examine the witnesses and the complainant but if already examined then he need not to examine but he may so that is all about section 200 to start with so after that uh, there are some certain points to be dictated isme abhi kafi kuch reh raha hai taking cognizance pe kuch points dekhenge usme dictate karenge after that two judgments also we would see on that after that we would see the guidelines and uh, see the dictation on that regarding section 200 in that we would see what should be the format of examination question answer form mein hoga विटनेस साइन करेगा कंप्लेनेंट साइन करेगा अगर साइन नहीं किया देन इट विल बी ए इनक्यूरेबल इरेगुलरिटी अगर लॉयर ने एग्जामिनेशन कर लिया मजिस्ट्रेट साहब के एब्सेंस में ही इज नॉट अलाउड टू डू दैट दैट इज इनक्यूरेबल इनक्यूरेबल इरेगुलरिटी लेकिन मजिस्ट्रेट साहब के प्रेजेंस में और उनके कंसेंट से अगर लॉयर ने एग्जामिनेशन कर लिया दैट इज इनक्यूरेबल इरेगुलरिटी so those kinds of uh, certain points uh, we would see and it is beyond the bear act so we would continue this into the next lecture so uh, that's all for this lecture thank you for watching lecture